അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം ഭൂമിപൂജയും ശിലാസ്ഥാപനവും നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഭക്തി നിർഭരവും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുമായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങുകൾ ഹനുമാൻഗഡി ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചോടെ നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യവേദിയിലെത്തി തുടർന്ന് ഭൂമി പൂജ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ ഭൂമി പൂജയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് യു പി ഗവർണർ ആനന്ദിബൻ പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശ്രീരാമ തീർത്ഥക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷൻ നൃത്യഗോപാൽദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള വെള്ളിക്കട്ടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യശില ഗംഗ യമുന കാവേരി തുടങ്ങി നദികളിൽ നിന്നെത്തിച്ച വെള്ളവും രണ്ടായിരത്തിലധികം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണും ഭൂമി പൂജയ്ക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നു ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിന് ശേഷം രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശിലാഫലകവും മോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അത്യപൂർവമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് രാംലല്ലയുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് ശിലയിട്ടത് വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രമായിരുന്നു ഉത്തമ മുഹൂർത്തം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ശിലാന്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള വെള്ളിക്കട്ട ഇത് അയോധ്യയിൽ വെറുമൊരു ലോഹക്കട്ടയല്ല മൂലക്കല്ലിനേക്കാൾ മഹത്തരമായി കാണുന്ന വസ്തുവാണ് ശിലാന്യാസത്തിന്റെ മുഹൂർത്തമായ പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തലിന് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരും എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി ജ്യോതിഷികൾ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അന്തിമ സമയം തീരുമാനിച്ചത് കാശിയിലെ ആചാര്യ ഗണേശ്വര രാജ് രാജേശ്വർ ശാസ്ത്രി ദ്രാവിഡാണ് അന്തിമ മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചത് ക്ഷേത്ര ശിലാന്യാസത്തിന്റെ മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കും നിരവധി ജ്യോതിഷികൾ ചേർന്നാണ് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വനിതാ മന്ത്രി മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ജ്യോതിഷ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അത്യപൂർവ്വ സമയമാണ് ശിലാന്യാസത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി എത്തുകയായിരുന്നു രാംലല്ലയുടെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആദ്യമായി എത്തിയ സമയം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റിയ നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി അവസാനം അയോധ്യയിലെത്തിയത് കർസേവയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് അന്ന് അയോധ്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മാത്രമേ മടങ്ങി വരൂ എന്നത് ഇതിനിടെ പലതവണ അയോധ്യ നഗരത്തിൽ വന്നുപോയെങ്കിലും താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രത്തിലോ തർക്കസ്ഥലത്തോ നരേന്ദ്രമോദി എത്തിയില്ല ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും നിരവധി തവണയാണ് ലക്നൌവിലും ഫൈസാബാദിലും വന്നുപോയത് ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൂന്ന് വട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അയോധ്യയിലെത്തിയില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും വന്നില്ല ക്ഷേത്രം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടി മാത്രമാണുണ്ടായത് പതിമൂന്ന് ദിവസവും പതിമൂന്ന് മാസവും അഞ്ചു വർഷവും ഭരിച്ചെങ്കിലും വാജ്പേയി തർക്കസ്ഥലത്തെത്തിയില്ല കർസേവയുടെ തലേ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പ്രസംഗിച്ച് മടങ്ങിയ വാജ്പേയി പിന്നീടൊരിക്കലും മടങ്ങി വന്നില്ല എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാംലല്ലയുടെ ദർശനത്തിനെത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ 
പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാമനെ ജന്മസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് രാംലല്ല മാറുകയാണ് ഐതിഹാസിക നിമിഷമാണിതെന്നും രാം ജന്മഭൂമി ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമായിയെന്നും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് മോദി പറഞ്ഞു एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है पूरा भारत राममय है सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है रामक्षेत्र आधुनिक इंडिया अडयालमे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामक्षेत्र रामराज्यम महनीय आशय അധിഷ്ഠിത നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നവഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച എല്ലാവർക്കും രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നന്ദി അറിയിച്ചു ചരിത്രപരവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജ്യത്തിനിതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായമായി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും പൊതുയുഗത്തിന് തുടക്കമായെന്നും അമിത്ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ആർ എസ് എസ് സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതിന് പുറമെ യോഗ ഗുരു രാംദേവ് സ്വാമി അദേശാനന്ദ സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ശിലാന്യാസത്തിനെത്തിയ പ്രമുഖർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പുറമെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഹൈന്ദവ ആത്മീയ നേതാക്കളായിരുന്നു എത്തില്ലെന്ന് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉമാഭാരതി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ഏറ്റവും മുന്നിരയിൽ ഒരു കസേരയിൽ ബാബ രാംദേവ് എട്ടടി അകലത്തിൽ മറ്റൊരിൽപ്പിടത്തിൽ സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി പതഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പ് അയോധ്യയിൽ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും രാമരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമാണെന്നും ബാബ രാംദേവ് വസുദൈവ കുടുംബകം പ്രാവർത്തികമായ നിമിഷമെന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി ലോകമെന്ന ഒരു കുടുംബമായി ആ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായി ശ്രീരാമനും ഉമാഭാരതിയുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഹാജരായി ഏറെ ആരാധകരുടെ മധ്യത്തിലൂടെയാണ് ബുലനന്ദേശ്വരിലെ സ്വാമി അദ്വേശാനന്ദഗിരി ചടങ്ങിനെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആചാരപരമായിരുന്നു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവ് രാംലല്ലയെ തൊഴിൽ മുൻപ് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണമെന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മാത്രമായിരുന്നു ദർശന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അകമ്പടിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹനുമാൻ ഗഠിയിലെ ഇടനാഴികളിലൂടെ കൈകൂപ്പി നടന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പം അകലം പാലിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശ്രീകോവിൽ നടയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ദീർഘനേരം കൈകൂപ്പി പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാണ് അയോധ്യയുടെ ആചാരം ശ്രീരാമനെ കാണും മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണമെന്നാണ് വിശ്വാസം ശ്രീരാമന് ഏത് പൂജ ചെയ്യും മുൻപും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകൾ ഉണ്ടാകും ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് വന്ന് വിലയം പ്രാപിച്ച ആഞ്ജനേയനാണ് അയോധ്യയിലേത് എന്നാണ് വിശ്വാസം രാംലല്ല ദർശനം സാധ്യമാകാതിരുന്ന കാലത്തും വിശ്വാസികൾ ഹനുമൽ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ 
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങായാണ് വൃക്ഷത്തൈ നടന്നത് അയോധ്യയിൽ പാരിജാതത്തിന്റെ തൈയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നട്ടത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ അത്യപൂർവ സ്ഥാനമാണ് പാരിജാതത്തിന് ദേവേന്ദ്രന്റെ പത്നി ഇന്ദ്രാണി നട്ടുവളർത്തിയ പുഷ്പം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പാരിജാതത്തെ ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനും മധ്യേ ഇന്ദ്രാണി നട്ടുപരിപാലിച്ചു എന്നാണ് പുരാണം ദേവാസുരന്മാരുടെ പാലാഴിമഥനത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ആദ്യ വൃക്ഷം എന്ന സ്ഥാനവും പാരിജാതത്തിനുണ്ട് ഭാഗവത പുരാണത്തിലാണ് പാരിജാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശം വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പാരിജാതം പലതവണ കടന്നുവരുന്നു ഇന്ദ്രാണിയുടെ നന്ദനവനത്തിൽ നിന്ന് പാരിജാതം മോഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിച്ചത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണെന്നാണ് ഹരിവംശം പറയുന്നത് ഭാര്യ സത്യഭാമയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ദ്വാരകയിൽ നട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ പാരിജാതം എന്നാണ് വിശ്വാസം അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തീരുമാനിച്ച ലഗ്നത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ച വൃക്ഷമായി കണ്ടെത്തിയതും പാരിജാതമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നടന്നത് വൻ തട്ടിപ്പെന്ന് പ്രതി ബിജുലാലിന്റെ കുറ്റസമ്മതം മൊഴി ആദ്യം എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും പിന്നെ രണ്ട് കോടിയും പിൻവലിച്ചു ആദ്യം തട്ടിയ പണം ഭൂമി വാങ്ങാൻ സഹോദരിക്ക് അഡ്വാൻസ് നൽകി ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി ബാക്കി പണം ചീട്ടു കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് മൊഴി ബിജുലാലിനെ ട്രഷറിയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു കുറ്റസമ്മത മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബിജുലാൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇയാൾ ആദ്യം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ താൻ ഒരു പണവും തട്ടിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നും മൊഴിയിൽ മൊഴിയെടുത്തതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണുക പ്രധാനമായും ഇന്ന് സബ് ട്രഷറി നടന്ന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ബിജുലാൽ കുറ്റസമ്മതം മൊഴി തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത് അത് സഹോദരിയുടെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് അതായത് കുടുംബ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സഹോദരിയുടെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി ഏൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി നൽകി എന്നും ബിജുലാൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടയർഡ് ആയ ജീവനക്കാരൻ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഈ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡും ബിജുലാലിന് കൊടുത്തിരുന്നു ഇതുപയോഗിച്ചാണ് താൻ ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിജുലാലിനെ വഞ്ചൂരിലെ സബ് ട്രഷറിയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നാളെയോടുകൂടി മാത്രമേ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറ്റസമ്മത മൊഴിയുടെ പ്രാധാന്യം എത്ര മാത്രമാണ് ഈ സിമി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവർക്കിതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോടും മറ്റും പ്രതികരിച്ചത് ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്കുൾപ്പെടെ സ്വർണം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മൊഴി നൽകുമ്പോൾ അവരിലേക്കുമൊക്കെ ഇനി അന്വേഷണം എത്താനാണോ സാധ്യത സ്വാഭാവികമായും സിമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തും കാരണം സിമിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് സിമിയുടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സഹോദരിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത് താൻ ലോൺ എടുത്ത എന്നാണ് ബിജു ബിജുലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഭാര്യയോട് മറ്റേതെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം അടക്കം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഏതാണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പണം തട്ടി എന്ന് പോലീസിനോട് ബിജുലാൽ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് രേണുക അനു ഈ ഈ പോലീസ് നാടകീയമായാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഭിഭാഷകൻ അതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് അത്തരം നിയമ നടപടികൾക്കൊന്നും വലിയ സാധ്യതയില്ല കാരണം അഭിഭാഷകൻ്റെ ഓഫീസിനടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വലിയ രണ്ട് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമ നടപടി അത് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും അത്തരം നടപടികളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാ
Adiam Purathu Vanda Dalla, the Adil Kudu del Tuga, Bijal Tati Tunda, and Adaman Silak another. Would take your Udiogas and either Sathimagam, either the Diano, and Nishna Sankam Karadunada, Idil Arude Kilam Sahayam, Lepichitundagam in the Karadundo, Angani Anangil, Kudu del Pate Lake and Nishna Mitumo. Nilipul, a Bijara would take the Nayani, Tatipata, the Nana, and Nisha Sankate Pradhmi, Maya, Nigamanam Pakshem, Mate, the Kilmarangal Malkar, the Pangar Tundo, Athan Karingal Lam, Jilla Crime Branch, a Sipir Nertula, and Nisha Sankam, Parasutiku, the Protected Train, Balia, Uruba, Uttekiya, Delivered pin division of Shangal, TG Sajitanagam. Sajita Erenala deham Jolie Jay the Stalatana, Tatipanadana, Stalatati Janipol, delivered upon another, delivered up a poor Namai to know in that hour in the Namkilim Hikina Viran. Renega delivered up a poor TI, one Jew treasury lana, Tatipanadana, the Jew treasury lana, Alpasamimbo delivered to the Ponyanipo Nirkana, one Jew Polish station in the Alpasame Mumbana. Bill Lane, Abdeki Kundavoy, Egadesum, Aramanikurum, Samayam, Abade, Televerti Pinuendi, Celebrity, or Initiation Bintum, Prade, Motaka Kundu in the Rikiana. In the Matisella Prathani Dangalum, Televerti Natakum and Malarina, Binulan de Vitilakim, Police Sankam, Prade Mai Pawa and Sadi the Unda, Itram Sadi the Galam, Nokundunda, Ada, in the Ravile, Kasperde, Custody, Led the Pond Mudal, E. Case and Ashram, Walla Vekatlik Pawa and Nikamana, Jilla, Crime Rajade, Bahad Nunda, Arashu Rekapati, Ini. Perdiye, Nala Ericum, Cordil, Hazaraka, Adam Mumbai, Televed Pugal Parama, the Purtiaka, the Niana, and Nisha Sankham, Lechim, another. E. Case in Day, Good Halogen, Narana, Idangal, Alangal, Milal, Bentapatamati Victical, Ibadangal, Loke, Televed Pin Sadi, the Unda, and the item. E. Chodim Chayelil, Lebicha, Perdil, and the Lepicana, Sujanakal, and Situla, Televed Parikan, Naraka, Alpha Same Mumba, Treasury, Televed Purti. Sajita E. Sornam, Wangan Ulpade. It at the Panamubio Chitunda in Anna Bijal Parnangani Anangil, Vitilum, Televed Undagmo, Asornamoke, Kanda Kanula Nadabadigulum, Adhira de Pagatu, the Mundagmo, Ipana Menga and Celebrishu, every okay, the end of some of the Chugudi and Nishikili. Thirty Matram Karingal and Nishikim, Tabile, Ibada Chodin Chil, Aram Pitcher Pum Mudal the Ne, Treasury Ludios and Ingo take Vilichu Vertir, no Karanam, either cyber crime could be either an Arthur Thirula, Sadi the Gulum, Tediula and Nishaman Narakada, open the Ne, National Informatic Center lay, either the software in the Vidakar Adakam Ulpadana, our at a Sadi the Gulum, our at a Sahai Wum, and Nisha Sankam Thirunda, so having my him, he chose him Chil, Purogamik in the Murka, our aim. Avrinum, Abhiprang, Tedi Arikim, and Nisha Sankamunu to Boga, Nerta Renaka Suji Pichapole, E. Pantatir, the Panamubi, which Binula, Indu Chedu, Idil Matarangilum, Idabato, Alangil, Ipanam Eveda Poi, Idunda in the Karingalana, Adeham Samba, the Chada, Karingal Loka, which is the my Parishotan Yunda, Undau, other Munil Kandukundala, Parishotan Kalkum, Sadi the Yunda, Iperdin Algan, the Viverangal Dadi Santana, and Nisha Sanga with Paul Munu to Boga, Chodin Chail, Atharthil, or scientific Chodin Chail Taniana, and Nisha Sanga, Lechimurna. And I am Bijulal, Kutta Samadam Nalatirikunu and the Vivera Mana Porto Verenada, Intino Kepana Mubiju, Engene Kepanam Tatu, and the Samadjula Kutta Samadamati, Ayal Nundai Rikinu, and the Anamanisilak, another TJ Sajitum, VS Anuman, Vivera Ravum Pagalam, Nindanilkana, Kosham Aidano, Ayod Hill, Kaini the Sangal Lake, Lam, Deepa Langradamaya, Ayodhya, Indunarna, Jay Stram Miligalodian, Ella Vadikalam, Ayod Hilikaitan. Pavalia Kal, Nirabhe, the Nalta, and Yaratri Ayrunu, Inale, Ayotika, Archival Kumbe to Rangiakosham, Paramethil Ethia Rava, Deepangalum, Koditor Rangalum, Alangaricha, Vitigal Ramanam, Matramana, Sarayu Tirata, Uyarno Gata, Sarayu Nadiki Kuragi Ula Palam Polum, Deepa Prabhi, Mungi. Pukalum, Paravadani in Rana, Ayodhile, Mika Katirangalum, Vidigalum, Ravile, Kungumanaram, and you, Bumi Pujanakumbo, Nadangum, Ramajabam, Matra Mairnu, Arahan Karnaval, 
से सबीली भाई बैठन वाला राम भाई हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी राज्य तेरे पाला भाग तो तुम आड़ गल एतीर नंगी रूम भूमि पूजन आरकु नास्ताल ते का प्रवेशनम अनिवार्य चीर नहीं ला आयुध के पम राज्य ते तंदर प्रधान स्तरंगल लिम कानस्ता सुरक्षा उरी कीर नो नेशनल डस्ट न्यूज़ एटीन इपोल चिला अधिकल कोडी नमक पम चेरी के आना श्री जयान पत्मकुमार बीजेपी श्री के प्रकाश बाबू उम्र टेलीफोन लाइन ले चेयर में तो प्रदीप श्री के नो आदिम श्री जयार पत्मा कुमार आई दिहास्तिक निमिषम ए नाना प्रधानमंत्री पार्नी रीकी ना दा दशाब्दंगल डे केसम वर्कम आदेन एल्लाम शेषम आना इपोल ड्राम अक्षेत्र तेने शिले इट रीकी ना दा ई निमिषम एत्र मात्रम अभिमान अगर माय टाना � Ramasaya itu dengan dua kali itu, kali tiga puluh sembilan jam, Ramasaya itu pada tahun terakhir itu kan kerjanya, semua orang itu pintu yang orang buat, kalau itu awas apa tu, tidak ada, itu cian kerjanya orang orang itu India kerja pun, kalau kerja orang Hindu, samskara, India, bishwas itu India, mati baca kerana kemana, Sri Raman kan orang orang itu, adil agam itu terkena tidak, logo itu mudah orang orang Hindu pada bishwas itu kalau sahaja itu terlalu. Apa yang wajib disosialkan itu adalah Sri Raman dari jenis talam Ayodhya. Orang Sri Raman itu cipta membina yang agama beri itu. Namun kerana yang nama kita banyak sekali bidang yang adanya bidang seperti ini, apa kalangan seperti ini, apa nama kita samskar itu, nama kita bishos itu, kita tak ada peran dalam semangat ini bagi bagi ini, tak ada sebab itu urus jenis talam cipta. Nerem ni inda kalau tak pernah atau tindih, madu percuma tindih, madu bola ni mesti jadi tindih. Hal bahaya ada ni perih atau sah nak kan nolak ni hilang. Bukan mana pernah supaya orang dia jadi terus pergi pergi. Atau terus pergi pergi cerita di sana tu lah na. Oru ipos di last tahun ram nada nak. Adilnya yang di sini madu lalu pergi tu lah. Enak lagi kita terus pergi mana terus tu lah. Orang itu dia itu. Inna segera macam cerita tu lah. Tak kalah dapat boleh itu um pasak tamaya. Nampol workian bagai ini, adik saya liti kan dah itu na al, ayat na al beri, ina ini, itu macam tu dulu na, ini dah kawan saya tu orang kene itu ahi, ada ni bodoh tu al beri, apa perasan korang dia pergi kerja pergi kerja ni juga, no, aduh mana jangal allah itu sendu macam, mana jangal allah itu macam mana, ni kau jangal allah itu panggil tu, ayoh dia orang mula mula jangal allah ini mula bila mana perasan mai, allah beri ni mata Bivita matanggal visusi kita, semua anak itu mesti kerja itu untuk kita beri lihat agus sama kiri, mati ke arah. Kita pernah kelar rasmiya talpering lalu cerita bola, cerita api perayaan perayaan yang lalu, kejaran yang lalu nara kuno daily. Adanya ke India ini boleh baca visto yang lalu, amanji orang kali kali. Orang itu sama sahaja bermaya sila doja kali ini. Ini cerita normal untuk orang ini. Terima kasih. Sheri, Dewa itu anggal telefon lain tu dega. Shri K Prakash Babu kudu ceri, no Shri Prakash Babu, ipol Jayar Patmo Kumar paranya dene pola dani ano tanggal kahan dada. Aidi hasi ka dimisham enda paranya dene opam dene Pradhana Menteri Narendra Modi paranya dada. Ik syaitan dar marta nai ulah pora tam swadantriya samaritne tuliam enda. Swadantriya samaritne lella berum ani dira dada pola dani ana. Ik syaitan nai ulah pora tam telem lella berum ani dira kuno inna lella berum adil sandoshi kuno enda. Angane aiket dende uris sandesh mano idu nalgudar. Indian Swadantra Samaritya Sambandhi Chola Oru Tettyaya Vilayiru Thilayana Pradhani Mandri Nathanna Nalathiyada Enne Enni Ki Parayandhi Veru Oru Kilim Indian Swadantra Samaritya Leheadengil Oru Madhavitagam Ojivayi Ninnu Thilla India Ile Ellaya Jenengalu Adha Hindu Avatte, Muslimaan Avatte, Kutiyani Avatte, Sikka Avatte Ellaya Madhavitagam Thilpa Thalagilum Oru Pichu Anilaranne Oru Valiya Mass Movement Aitu Maharidana Indian Swadantra Samaritya Nalathiyada Enne Adine, ah, saudara kita sembilan tahun panggil itu, jeneng lalu orang la, baru awasnya ni mai tangan, ah, saudara kita sembilan tahun, ibu de, inu dah lakukan, ah, bumi puji, um, sri, ah, ramat citra nirmana de, tulenan ceri tu under, pertanyaan menteri nak tahu, hari ni orang rikilan, kami ke yoji kaya ni, supreme, gorda ni orang bihil, supreme gorda ni orang bihil, sembilan tahun, kerjanya lom, oke unda apa, kami kirim, awasnya ni, kerana kerana benci benne, adil ni. Apa saya nama ini? Orang tiada mana macam tu. Aku ini life of the land jangan. Nama kita jadi terlalu orang kuri oleh bahasa mai tu lagi. Aku akan sedikit ramai citer orang ramai nak tulen lagi. Aku akan jadi orang itu lagi hari nak tulen. Macam ini orang ini. India orang sahaja sahaja mai tu jangan main cium badil lah. 
അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടും ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരോട് രക്തസാക്ഷികളോടും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനാദരവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു ആ അജണ്ട അവര് തുടങ്ങി അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ തർക്കിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ദയവായി താങ്കൾ തുടരുക ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കശ്മീരിനെ വിഭജിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത അതേ ദിവസം തന്നെ ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എതിർപ്പിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു അതിനു മൊടുവിലാണ് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശം പോലും ഇപ്പോൾ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോട് ഉപമിച്ചത് ഉചിതമായൊരു ഉപമയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകാശ് ബാബു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാട് എപ്പോഴും തന്നെയാണെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ ജിന്നാവാദികളും ഒക്കെ എടുത്ത നിലപാട് ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗമെങ്കിലും അതിനെതിരായി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമല്ലേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കരുതിനുമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആക്കി മറിക്കാൻ കൽക്കട്ട തീസേഴ്സ് നടത്തിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജിന്നിയ സമരം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കൊരു പക്ഷേ അത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് മതത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന രാജ്യമല്ല മതേതര രാജ്യമാകുമ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാര ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് അതൊരു തെറ്റുമില്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ മത ചടങ്ങുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മത ചടങ്ങുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രതിനിധിയെ മന്ത്രിമാരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരെ അയക്കിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കുണ്ടല്ലോ മത മതത്തിന്റെ ഒരു മത തലവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മതത്തോട് ആ മതത്തോടുള്ള നിന്നയല്ല അതിന് അതിനോടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സമീപനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രചരണമാണ് പണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ഭൂരിപക്ഷത്തെയും രണ്ട് സ്കൂളിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആ ഒരു വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു മംഗള കർമ്മത്തിന് പക്ഷെ അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ അതോ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണോ എന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അനീതിയിൽ രാമൻ നീതിയാണ് പക്ഷേ രാമൻ അനീതിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് വിലയിരുത്തിയല്ലേ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും നീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനീതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അതപ്പോ തെറ്റിച്ചു പറയുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അവര് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ കമൽനാഥിനെയും അർജുൻ സിംഗിനെ ദിഗ്വിജയ സിംഗിനെ ഒക്കെ മതിയാവും അതവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇതൊരു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും എല്ലാം ബലം നൽകുന്ന ശക്തി നൽകുന്ന എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തോട് കഴിയാൻ എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു മഹത്തായ മുഹൂർത്തമാണ് അതിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറ
അവർക്കാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് അവരാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല രാഷ്ട്രീയം അത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് മതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് അതാ നിലയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും തുല്യമായ അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം പ്രതിനിധിയായി അറിയപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഒരിക്കലും മതേതര രാജ്യത്തിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമേയല്ല നിശ്ചയമായും ഇന്ന് ശിലാസാ ശിലാന്യാസം നടക്കുന്ന ഭൂമിപൂജ നടക്കുന്ന രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ ശ്രീ യോഗി ആദിത്യനാഥും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും യു പി ഗവർണറും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട് അവർ പങ്കെടുത്തത് അവരുടേതായ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നല്ലതാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ആരാധനാ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആരാധനാ മൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വ സങ്കല്പത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തുന്നതാണ് അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ശരി ആ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ പ്രകാശ് ബാബു ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനൊപ്പം ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ട മോദി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ ലക്നൌവിലെത്തി ലക്നൌവിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അയോധ്യയിലെത്തിയ മോദി കാർ മാർഗമാണ് രാമജന്മഭൂമിയിൽ എത്തിയത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വെറുപ്പിലും ക്രൂരതയിലും രാമനില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവിധ മാനുഷിക നന്മകളുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതീകമാണ് ശ്രീരാമൻ രാമൻ സ്നേഹമാണ് അത് വെറുപ്പിൽ പ്രകടമാകില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനായി സി ബി ഐ സംഘം ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ കെ സി ഉണ്ണിയുടെ വസതിയിൽ എത്തി അന്വേഷണ സംഘം വീട്ടുകാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുകയാണ് വി എസ് അനു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അനു ഇതിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനായി നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ലക്ഷ്മിയെയും അന്വേഷണ സംഘം അവരുടെയും മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ മൊഴിയെടുപ്പ് തീർച്ചയായും രണ്ടുക നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ കെ സി ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സി തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഉണ്ണിലെ എസ് പി യുടെ നേരത്തുള്ള സംഘം എത്തിയത് നാല് മണിക്ക് എത്തിയ സംഘം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എസ് പിയെ കൂടാതെ ഡി ഒ എസ് പി ടി പി അനന്ത കൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ട് ഇന്നലെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെയും മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കെ സി ഉണ്ണി പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളോട് പോലും ഈ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകടം ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ദുരൂഹതകൾ ഉള്ളതായി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ വസ്തുതകൾ എന്താണ് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരമൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഉണ്ണിയോട് ചോദിച്ചറിയുക പ്രത്യേകിച്ച് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണശേഷം പിന്നീട് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അനുയായികളായ പ്രകാശൻ തമ്പി വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം എന്നിവരുടെ എന്നിവരെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കെ സി ഉണ്ണി പലപ്പോഴും ചില ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചത് മാത്രമല്ല സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് മാറിയതും ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം കാര്യങ്ങളാർക്കും ചോദിച്ചറിയുക ഇന്നലെ തന്നെ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയെ സി ബി ഐ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയ സംഘം ക്ഷമിക്കണം അവർ മൊഴിയെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നാല്
സംശയങ്ങളെ പറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നോ അവരും അവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുമോ അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ ഒരു അമ്മാവനുമാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടോട് ഇവരോടൊക്കെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴിയെടുക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ബാലഭാസ്കറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ മരണം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ദുരൂഹതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചത് ആരാണെന്ന തരത്തിൽ വരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വരെ ഉയർന്ന ആ ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നിലപാടറിയുക മാത്രമല്ല ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയും ഏതായാലും കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് ടുത്തെങ്കിലും ഇന്നലെ മുതലാണ് ഒരു മൊഴിയെടുക്കൽ എന്ന് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരവും ഇന്നലെ ലക്ഷ്മിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അർജുൻ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത് എന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് എന്തിന് അർജുൻ ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന സംശയം വീണ്ടും ബലപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ സി ബി ഐയുടെ മൊഴിയെടുപ്പിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് പ്രകാശൻ തമ്പിയുടെയും മറ്റും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൂടി വരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും സംശയകരമായി ഈ കേസിൽ ഉള്ളതും അതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലഡുക ലഡുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചത് ആരാണ് അതായത് ഈ അപകടം നടന്ന ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം തന്നെ അത്തരം ഒരു ദുരൂഹത ആരംഭിക്കുന്നു കാരണം വാഹനം ഓടിച്ച താനല്ല എന്ന് അർജുൻ പറയുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ലക്ഷ്മി പറയുന്നത് വാഹനം ഓടിച്ച വാഹനം ഓടിച്ചത് അർജുൻ തന്നെയാണെന്ന് ലക്ഷ്മി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിലവിൽ പറയുന്നത് സോ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും മറ്റ് ഫോറൻസിക് അടക്കമുള്ള പരിശോധനകളുടെയും ബലത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചത് അർജുൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗിൽ നിന്നടക്കം അർജുൻ്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളുകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചത് അർജുൻ തന്നെയാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും താനല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് അർജുൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളാകും സി ബി ഐ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത്തരം പരിശോധനകളിലേക്കൊക്കെ സി ബി ഐ കടക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇതൊരു ഇതൊരു സാധാരണ അപകടം എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് വി എസ് അനു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛന്റെ മൊഴിയെടുക്കാനായി സി ബി ഐ സംഘം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ലക്ഷ്മിയുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത്രയധികം സമയമെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ ജലാൽ ഷറഫുദ്ദീൻ ഷഫീഖ് ഷാഫി എന്നിവരുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ ഐ എയുടെ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു പ്രതികളെ അരുവിക്കരയിലെ സന്ദീപ് നായരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപത്തെ ഹെദർ ഫ്ളാറ്റിലും പ്രതികളെ എത്തിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു ശരൺ ഇപ്പോൾ അരുവിക്കരയിലെ സന്ദീപ് നായരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നത് ഇനി എവിടെയൊക്കെ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ സന്ദീപ് നായരുടെ നെടുമങ്ങാട്ടെ വസതിയിലുള്ള തെളിവെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് പ്രതികളെയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കളക്ട് കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ജലാൽ ഷറഫുദ്ദീൻ സഫീഖ് ഷാഫി എന്നീ പ്രതികളെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം വെഞ്ഞാറുമൂട് ഉള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ഉച്ച ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപത്തുള്ള ഹെദർ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട തെളിവെടുപ്പാണ് അവിടെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ പേരൂർക്കട പോലീസ് ക്ലബിൽ ഈ പ്രതികളെ എത്തിക്കുകയും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് എന്നെ കടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായ വേളയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട്ടുള്ള സന്ദീപിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് എൻ എ സംഘം ഈ പ്രതികളുമായിട്ട് സന്ദീപിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴും തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഈ സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും ഒപ്പം ശരത്തിനെയും എല്ലാം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച്
വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിന് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ഒരു ബിന്നു പോലും മേടിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വാങ്ങി വെക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഏറെ ഇടയാക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആശുപത്രിയാണ് ഒരുപാട് പേർ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനാസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾ ശ്രീജിത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ ഒരു അംഗമായ പോഴ്സൺ പീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ പാലക്കാട് സ്വാഭാവികമായ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ പാലക്കാട് ഐ എം എയുടെ പ്ലാന്റിലാണ് സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് വലിയ സുരക്ഷയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആളുകൾ പെരുമാറണം എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ വാർഡിന് മുന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ വെച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയം അവിടെ വെച്ചിരുന്നില്ല ആശുപത്രി ഇതിലേക്ക് മാ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതായത് പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള വണ്ടി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണെന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ചെറിയ സമയമാണെങ്കിൽ പോലും അത് അത്രത്തോളം വെക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വെക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വികസന സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ശരി ജി ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നേരത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ പി പി ഇ കിറ്റുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ഇത് പലയിടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പിടിയിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സംഭവവും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജി ശ്രീജിത്ത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച കൊടുവള്ളി സ്വദേശിക്കാണ് പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊടുവള്ളി പെരിയാംതോട് സാബിത് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മരണം കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാളുടെ കൂടി മരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച കൊടുവള്ളി സ്വദേശിക്കാണ് പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഷഹീദ് കോവിഡ് ആണ് മരണകാരണം എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പരിശോധനാ ഫലം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണോ കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത് അതിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നാവാം രോഗം പകർന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പല വാർഡുകളിലും നേരത്തെ തന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗികളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പല വാർഡുകളും അടച്ചു അടച്ചിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നാവാം രോഗം പടർന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ടാണ് അടുത്ത സമ്പർക്കമുള്ളത് അവരോടെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ആളുകളുമായി ബന്ധമില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ആണ് അത് ട്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് അവരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ഇവിടെ തുടർച്ചയായി അവിടെ രോഗികൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്
യു എൻ എ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജാസ്മിൻ ഷാ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഷോബി ജോസഫ് നിതിൻ മോഹൻ ജിത്തു പി ഡി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് നാലുപേരെയും തൃശൂരിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യു എൻ എ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ ജാസ്മിൻ ഷായും ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് യു എൻ എയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് കേസ് യു എൻ എ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിബി മുകേഷാണ് പരാതിക്കാരൻ നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജാസ്മിൻ ഷായ്ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ലബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നുവെന്ന വാർത്താ ഏജൻസികൾ നാലായിരത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ലബനന് ലബനന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലബനനിൽ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണമെന്ന നിലപാടിലാണ് അമേരിക്ക ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ആൾത്തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനം എന്നാൽ ഇത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക മാത്രമാണ് മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും നാലായിരത്തോളം ആളുകൾ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വാർത്ത മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ നൂറെന്ന വാർത്താ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം എന്ന സാഹചര്യമാണ് മുന്നിലുള്ളത് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ സുരേഷ് വെള്